നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസി കാരൻ ചാനൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കുറെ പ്ലേസിനെ സൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ സൈൻ ചെയ്തോടെ ഇനി ആരൊക്കെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമൊക്കെ വരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരാം പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊടുത്ത് സൈൻ ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രഷർ ആയേനെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാശ് ചോദിച്ചേനെ കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെസ്പറേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്ലെയേഴ്സിനെ വിറ്റിട്ട് പുതിയ പ്ലേയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം ഇനി നമുക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഈ വിൻഡോയിലോ അതോ സമ്മറിലോ സമ്മർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെന്നാലും ഈ ഒരു സ്ക്വാഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ക്ലിയർ ഔട്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് ക്രിസ്ത്യൻ പുളിസിക് ആൻഡ് ഹക്കീം സിയഷ് നാ ക്രിസ്ത്യൻ പുളിസിക് ഹക്കീം സിയേഷിന്റെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്ഥലത്തേക്കാണ് മുഡ്രിക് ആൻഡ് മാഡുവക്കേനെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാ മാഡുവയ്ക്ക് പൊതുവെ ഒരു ഇഞ്ചുറി പ്രൂൺ പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ സിയേഷിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വ്യാഹമോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല കാരണം സിയേഷ് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു മൊറോക്കോൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് മൊറോക്കോയിലെ മെസ്സി മൊറോക്കോയിലെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരന് ഇനി തന്റെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഹിസ് കരിയറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരു അടുത്തൊരു മൂന്നാല് കൊല്ലം ഒരു ടോപ്പ് ടിയർ ക്ലബിന് വേണ്ടി കളിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേ ബി കണ്ടിന്യൂ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹിസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് വന്നാലും തന്നെ ഒരു അണ്ടർ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യവും കാണിക്കില്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് ഗെയിം ടൈം കളിക്കണം അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പിൽ മൊറോക്കോനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വിഷനിലായിട്ടായിരിക്കും സിയേഷ് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തെന്നാലും ചെൽസിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ജിയേച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മൂവിന് വേണ്ടി പുഷ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെൽസി തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് കൂടുതലും പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി റഹീം സ്റ്റേർലിംഗ് ഉണ്ട് ആരും മറക്കണ്ട പുള്ളിക്കാരൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പ്ലെയർ ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോന്നാലും പോവില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മുഡ്രിക്കും മാൻഡുവയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്തോന്നാലും തന്നെ ചെൽസി ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ ആവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് റഹീം സ്റ്റേർലിംഗ് എന്തോന്നാലും ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത സമ്മറിൽ വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലെറ്റ് സി ചെൽസി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന പേര് ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ നോണി മാഡുവയ്ക്കേനെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന കമൻസിലെ പേരാണ് കായ് ഹാവേഴ്സ് നാ ചെൽസി ഫാൻസിനൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കായ് ഹാവേഴ്സിനെ പെട്ടിയും കിടക്കി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചെക്കൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഹി ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു മച്ച് ഒരു ഗോൾ സ്കോറർ അല്ല ടീം വേണ്ടറിനെ പോലെ ഒരു സ്പേസ് റണ്ണർ അല്ല ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ബയൻ മ്യൂണിക് കായ് ഹാവേഴ്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രോബബിൾ എ ബിഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ചെൽസിയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു നഷ്ടമാണെങ്കിൽ തന്നെയും കായ് ഹാവേഴ്സിന്റെ സാലറി ചെൽസി ബുക്കിൽ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടും ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് കാരണം കായ് ഹാവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഹ്യൂജ് ചങ്ക് ഓഫ് സാലറി ചെൽസി ബുക്കിൽ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടുകയും അത് ചെൽസിക്ക് എന്തെന്നാലും തന്നെ ഗുണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കായ് ഹാവേഴ്സിനെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആയാൽ പോലും കൊടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു തെറ്റ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല പിന്നെ റൂബൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റീക്ക് മേ ബി ലോൺ ടു ന്യൂ കാസിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് വീക്കാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു റൂബൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റീക്ക് ആണ് കസേഡോന്റെ കാര്യം ഇതുവരെ ഒന്നും തീരുമാനമാവാത്തത് കൊണ്ട് മേ നോട്ട് ബി ദിസ് വിൻഡോ പക്ഷെ റൂബൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റീക്ക് ഇസ് ഡെഫി
ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഓരോ പൊസിഷനിലേക്കാണ് പ്രോപ്പർലി പ്ലേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വിങ്ങേഴ്സ് ഒരു ഫോൾസ് നയൻ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡർ സെൻ്റർ ബാക്സ് സോ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ലോഡ് ഓഫ് സെൻസ് ഓഫ് ദീസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് എല്ലാവരും വളരെ വളരെ യങ് ആണ് അണ്ടർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വൺ ഹ്യൂജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ചെൽസി എനിവേ ദാറ്റ്സ് എ ടു ലെറ്റ് മീ നോ ഗൈസ് യുവർ തോട്ട്സ് ഇൻ ദ കോമൻ സെഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സൈനിങ് ഓഫ് എസ് കെ